சீனாவோட ஊகான் மாகாணத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் இப்போ உலகத்தையே ரொம்ப பயத்துக்கு உள்ளாக்கி இருக்கு இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் இந்த கொரோனா தொற்றின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி ஓரு பேர் பாதிப்புக்கு உள்ளாக இருப்பதாகவும் அதே போல முப்பத்தி இரண்டு பேர் பலியாகி இருப்பதாகவும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஸோ இப்படிப்பட்ட ரொம்ப சிக்கலான நேரத்தில் கரோனா வைரஸ் பரவதை தடுக்கிறதுக்காக கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி நள்ளிரவு முதல் வருகின்ற ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் இந்தியா முழுக்கவே ஊரடங்கு உத்தரவு அப்படிங்கிறது பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அதனை செயல்படுத்துவதற்காக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலுமே அந்த மாநிலத்திற்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகளை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறைகளை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த கட்டுப்பாட்டு அறைகள் மூலமாகத்தான் அனைத்து விதமான தகவல்களுமே மக்களுக்கும் பரிமாறப்பட்டு கொண்டு வருது இந்த நேரத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இளைஞர் ஒருவர் செஞ்ச ஒரு காரியம்தான் அனைவரையுமே பிரமிப்பிற்கும் கோபத்திற்கும் உள்ளாக்கியிருக்கு அந்த இளைஞர் ஒருவர் கரோனா கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன கேட்டார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக ஆயிருக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ராம்பூர் மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட நீதிபதியாக இருப்பவர் தான் ஆச்ச நயக்குமார் இவரது தலைமையில் தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கரோனா கட்டுப்பாட்டு அறை இந்த கரோனா கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அந்த பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் ஃபோன் பண்ணியிருக்காரு ஃபோன் பண்ணி கரோனா சம்பந்தமான சந்தேகங்களை அவர் கேட்கல அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா சட்னியோட எனக்கு இப்போ சமோசா வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரோட இந்த செயல் ஒரு சிலரை எரிச்சலுக்கு உள்ளாக்கி இருக்கு அவங்க ரெண்டு மூணு முறை சொல்லி பாருங்க மேபி அவர் தெரியாமல் கால் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் நான்கைந்து முறை திரும்பி திரும்பி சொல்லியுமே கூட அவர் மீண்டும் மீண்டும் கால் பண்ணி எனக்கு சட்னியோட சமோசா வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இதனால் ஆஞ்சநேயகுமார் நீதிபதி அவர்கள் அந்த இளைஞர் விரும்பியபடியே நான்கு சமோசாக்களை சட்னியோட அனுப்புங்க அப்படின்னு ஒரு உத்தரவை போட்டிருக்காரு ஆனால் அந்த இடத்துல நீதிபதி இன்னொரு செயலையும் தவறாமல் செஞ்சிருக்கிறாரு ஊரடங்கு சமயத்தில் அதிகாரிகளை தங்களுடைய பணியே செய்ய விடாமல் தடுத்ததற்காக அவருக்கு ஒரு தண்டனை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த தண்டனை தான் அந்த பகுதியில் இருந்த சாக்கடையை நீங்கள் வந்து அள்ளி சுத்தம் பண்ணணும் அதுதான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை அப்படின்னு அந்த இளைஞரை அழைச்சிட்டு போய் ஒரு இடத்துல சாக்கடையை அள்ள வச்சு சுத்தம் பண்ண வச்சு அவருக்கு இதுதான் உங்களுடைய தண்டனைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை ஃபோட்டோவும் எடுத்து தன்னுடைய ட்விட்டர் பேஜிலே போட்டிருக்கிறாரு ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த இளைஞர் யார் அப்படிங்கிறது தகவல்கள் வெளியே தெரிவிக்கப்படலை ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் கூட இதனுடைய சீரியஸ்னஸ் புரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நீதிபதி ஒரு சரியான தண்டனை தான் வழங்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பொதுமக்களும் சமூக ஊழத்தில் இருக்கிறவங்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துட்டு வராங்க